இளையராஜாவின் இயற்பெயர் ராசையா தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பன்னபுரத்தில் பிறந்தார் இவருடைய தந்தை ராமசாமி தாயார் சின்ன தாயம்மாள் பாவலர் வரதராஜன் டேனியல் பாஸ்கர் அமர் சிங் ஆகிய மூவரும் இவருடைய தமையர்களாவார் இவருடைய மனைவியின் பெயர் ஜீவா இவருடைய பிள்ளைகள் கார்த்திகேயன் யுவன் சங்கர் மற்றும் பவதாரணி இவருடைய தமையனார்கள் பாவலர் வரதராஜன் பாஸ்கரன் மற்றும் அமர் சிங் எனப்படும் கங்கையமரன் இவருடைய பிள்ளைகள் கார்த்திகேயன் யுவன் சங்கர் ராஜா பவதாரணி ஆகியோரும் இசையமைப்பாளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிறு வயதிலேயே ஆர்மோனியம் வாசிப்பதிலும் கிட்டார் வாசிப்பதிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு வரை அவருடைய சகோதரர்கள் மூவருடன் இந்தியாவில் உள்ள பல இடங்களுக்கு நாடக குழுவோடு சென்று சுமார் இருபதாயிரம் கச்சேரிகளிலும் நாடகங்களிலும் பங்கு கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தன் இருபத்தி ஆறாம் வயதில் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைக்கும் ஆர்வத்தில் சென்னைக்கு வந்தார் சென்னையில் தன்ராஜ் என்பவரிடம் மேற்கத்திய பாணியில் பியானோ கருவியும் கிட்டார் கருவியும் வாசிக்க கற்றுக்கொண்டார் பின்னர் லண்டனில் உள்ள ட்ரினிட்டி இசைக் கல்லூரியில் அவர்கள் வைத்த தேர்வில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அன்னக்கிளி என்ற திரைப்படத்தில் இசையமைப்பாளராகவும் அறிமுகமானார் தமிழின் நாட்டுப்புற இசையினையும் அதன் தரம் குன்றாமல் வழங்கினார் அன்னக்கிளி திரைப்படத்தில் இளையராஜா இசையமைத்து எஸ் ஜானகி பாடிய மச்சானை பார்த்தீங்களா என்ற பாடல் மிகவும் பிரபலமானது அதைத் தொடர்ந்து பதினாறு வயது நிலையே பொண்ணுக்கு ஊரு பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு போன்ற படங்களின் நாட்டுப்புற மனம் கமல இவர் இசையமைத்த பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது நாட்டுப்புற இசை மட்டுமல்லாமல் கர்நாடக செவ்விசை மிட்டுக்களில் அவர் அமைத்த பாடல்களாகிய மோகன ராகத்தில் கண்ணன் ஒரு கை குழந்தை ரீதி கவுல ராகத்தில் சின்னக்கண்ணன் அழைக்கிறான் போன்ற இவருக்கு மேலும் புகழினை பெற்று தந்தது முதன்முறையாக தமிழ் சினிமாவில் ஸ்டீரியோ முறையில் பிரியா என்னும் திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்தார் ராயல் ஃபில் ஹார்மோனிக் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் இசையமைப்பாளர்கள் மேஸ்ட்ரோ என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் ராயல் ஃபில் ஹார்மோனிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா இளையராஜா இசையமைத்த சிம்போனி இன்னும் வெளிவரவில்லை என்றாலும் இளையராஜா தமிழ் திரைப்பட கலைஞர்களால் மேஸ்ட்ரோ என்று அழைக்கப்படுகின்றார் இளையராஜா இதுவரை ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு பின்னணி இசை கோர்த்துள்ளார் அவர் பெற்ற விருதுகளும் பட்டங்களும் தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மத்திய பிரதேச அரசின் லதா மங்கேஷ்கர் விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு கேரள அரசின் விருது இசையில் சாதனை புரிந்ததற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்தும் முனைவர் பட்டம் பெற்றார் பத்ம பூஷன் விருது பத்ம விபூஷன் விருது இளையராஜா இந்திய அரசின் இசைக்கான தேசிய விருதினை ஐந்து முறை பெற்றுள்ளார் அவருக்கு விருதினை பெற்று தந்த படங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் சாகர சங்கமம் தெலுங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சிந்து பைரவி தமிழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் ருத்ரவீணை தெலுங்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பழசி ராஜா மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தாரை தப்பட்ட பின்னணி இசை தமிழில் இவரது தமது பாடல்களை இசையினிலும் புகுத்திய ராகங்கள் கீரவாணி கல்யாணி பந்து வராளி ரசிக ரஞ்சனி போன்ற ராகங்களை இவர் பயன்படுத்தியுள்ளார் இளையராஜாவின் பிறப்பு ஜூன் இரண்டு இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் வருடம் இந்தியாவின் சிறந்த திரைப்பட இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவர் அன்னக்கிளி என்ற திரைப்படத்தை இசையமைத்ததன் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் தமிழ் திரையுலகிற்கு அறிமுகமானார் இதுவரை ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்தி திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார் இவருக்கு இந்திய அரசின் படைத்துறை சாரா விருதுகளில் மூன்றாவது உயரிய விருதான பத்ம பூஷன் விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அளிக்கப்பட்டது இளையராஜாவுக்கு இந்திய நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்ம விபூஷன் விருது ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று இந்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது இன்றளவும் தனது இசையால் உலக மக்களை தன்பால் ஏற்றுள்ள இளையராஜா அவர்கள் புகழ் ஓங்குக என்று கூறி இந்த பதிவானது எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்டது அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து உரைப்பதாக இதுவே அமைகிறது என்பது இந்த பதிவின் மூலம் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றி இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ப